హాయ్ ఫ్రెండ్స్ బ్లౌజ్ హ్యాండ్స్ని ఏ విధంగా కటింగ్ చేయాలని చూపిస్తున్నానండి ఇది నేను ఒకసారి బ్లౌజ్ అండి ఇది ఇది దీన్ని ఎలా కటింగ్ చేయాలని చూపిస్తున్నానండి ఒక హ్యాండ్ కోసం కటింగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనకి ఇది లైనింగ్ బ్లౌజ్ కాబట్టి లైనింగ్తో కట్ చేసుకోవచ్చు నేను పైన బ్లౌజ్ మాత్రమే కటింగ్ చేస్తున్నాను మనకి డిజైన్ ఎప్పుడు కూడా మన హ్యాండ్ మధ్యలోకి వచ్చే విధంగా నేను ఫోల్డ్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఈ విధంగా మిడిల్ పాయింట్లోకి వచ్చే విధంగా ఈ విధంగా వేసుకోవాలి మన క్లాత్ రెండు కూడా సమానంగా ఉండే విధంగా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు బ్లౌజ్ లూజ్ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా హ్యాండ్ లూజ్ తీస్తున్నాను ఇప్పుడు మనకి ప్లెయిన్ బ్లౌజ్కి మనకి లైనింగ్ బ్లౌజ్కి ఎప్పుడు కూడా మనకి ఒక పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉంటే సరిపోతుంది ఈ విధంగా అంచు భాగాన్ని నేను లోపల ఫోల్డింగ్ చేసే విధంగా అక్కడ వరకు నేను మార్కింగ్ చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ వరకు ఫోల్డింగ్ కోసం అంచు భాగం అంతా కూడా కరెక్ట్గా మనకి డిజైన్ అనేది హ్యాండ్ వర్క్ వచ్చే విధంగా మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కరెక్ట్గా షోల్డర్ దగ్గర మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పైకి ఒక పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు లూజ్ తీసుకోవాలి మనకి లూజ్ ఎంత అవుతుందో లూజ్ భాగానికి చివరికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పొడవు ఎంత అవుతుందో పొడవు భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను కరెక్ట్గా స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పైక్ పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి మనకి హ్యాండ్ లూజ్ కోసం టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఈ టూ ఇంచెస్కి మనం లైన్గా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర నుంచి ఖర్చు భాగం మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి మనం ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ వరకు ఒక వన్ ఇంచ్ లేదా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ వరకు మనం స్ట్రైట్ తీసుకోవాలి మార్కింగ్ని ఇప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా లోతు భాగం తీసుకుంటూ మనకి చంక భాగానికి కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా భాగాన్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఫోల్డింగ్ చేసే దగ్గర కొంచెం కట్ చేస్తున్నాను అంచు భాగం వరకు ఇప్పుడు షోల్డర్ మిడిల్లో కూడా మనం కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్కి వచ్చే విధంగా ఒక సైడ్ మనం లోతు భాగం తీసుకోవాలి మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎక్కడి నుంచి అయితే ఉందో స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి మనం ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ వరకు మనం లోతు భాగం తీయలేదు కాబట్టి ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ నుంచి దాటిన దగ్గర నుంచి మనం ఈ విధంగా లోతు భాగం ఈ విధంగా రెండు పొరల మీద మనం తీసుకోవాలి టూ హ్యాండ్స్కి కూడా ఒక వైపు వచ్చే విధంగా ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి మనం సన్నగా లోతు భాగం తీసుకోవాలి ఈ విధంగా లోతు భాగం తీయడం వల్ల మనకి చంక భాగంలో ముడతలు రాకుండా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్లో కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఈ లోతు భాగం ఇప్పుడు కూడా మనకి బ్లౌజ్ ఫ్రంట్ పార్ట్కి రాలేదు అయితే తెలియడం కోసం మనం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్లో కొంచెం ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి